Hai, welcome back to my another video Di video kali ini, aku mau sharing tentang adonan roti dasar Jadi, dalam satu adonan ini bisa digunakan untuk membuat berbagai macam jenis roti Misalnya aja nih, roti coklat, roti keju, roti isi berbagai macam selai, roti pisang, atau roti jenis lainnya Gimana, simpel kan? Dan aku udah sering sekali menggunakan resep ini untuk buat berbagai macam roti di rumah Jadi kalian harus tonton videonya sampai selesai So check it out So guys langsung masuk ke prosesnya Aku punya tepung terigu protein rendah, kemudian ada tepung terigu protein tinggi yang kemudian aku campur dengan ragi instan. Nah ini aku aduk sampai rata kurang lebih 45-60 detik, kemudian aku masukkan gula pasir. Selanjutnya masih terus diaduk sampai rata. Selanjutnya aku masukkan kuning telur dan susu cair dingin. Nah ini dimasukkan perlahan sedikit demi sedikit sambil dilihat konsistensi adonannya Untuk prosesnya aku hanya menggunakan tangan untuk menguleni sampai kalis elastis Kalau kalian mau menggunakan mixer dari awal proses ya tidak apa-apa silahkan digunakan mixernya Adonannya diuleni sampai kali seperti ini Nah jika sudah seperti ini teksturnya sudah tidak lengket lagi Kemudian aku akan masukkan garam dan mentega Mentega ini boleh diganti dengan margarin Tapi pasti beda entar di teksturnya Kemudian aku lanjut untuk menguleni adonan roti ini sampai kalis elastis Nah ini adonannya sudah mulai kalis elastis dengan ditandai adanya window pane ketika kita merenggangkan adonannya seperti ini Jika sudah terlihat window pane seperti ini, itu artinya adonan sudah kalis elastis dan siap untuk kita istirahatkan Kemudian aku akan bentuk bulat adonannya, kemudian akan aku simpan di dalam mangkok yang sudah diolesi dengan mentega Lalu aku akan istirahatkan adonan ini sampai mengembang dua kali lipat Nah ini sudah mengembang, kemudian aku akan uh, uleni sebentar Jika adonannya sudah mengembang seperti ini, itu artinya adonannya sudah siap untuk dibuat berbagai macam varian jadi bisa dibuat sesuai dengan selera kalian masing-masing mau dibuat varian apa 
Kali ini aku hanya mau buat roti bun aja Jadi ini sudah aku timbang 35 gram per satunya Kemudian sudah aku rounding Dan ini akan aku istirahatkan sampai mengembang dua kali lipat dengan ditutup pakai kain bersih setelah dua kali lipat mengembang, kemudian ini akan aku panggang sampai matang. Voila, rotinya sudah jadi. Selagi rotinya masih panas, aku akan mengolesi bagian atasnya dengan menggunakan mentega. Jadi biar terlihat lebih shiny atasnya. So dengan adonan ini kalian bisa membuat berbagai macam jenis varian roti sesuai dengan keinginan kalian Segini aja video aku kali ini Selamat mencoba di rumah Terima kasih sudah menonton video aku Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Dadah